ではご紹介しますトランペットの福永亜美さん同じくトランペットの中林春樹さんホルンの高野桃さんトロンボーンのよもゆうきさんチューバの戸高ゆうきさんの以上の5人です皆さん札幌大谷大学芸術学部音楽学科の学生さんでいらっしゃいます続きまして本日の講師をご紹介いたしますピッツバーグ交響楽団主席ホルン奏者のウィリアム・カバレロ先生先ほどに引き続きメトロポリタン歌劇場管弦楽団トロンボーン奏者のデンソン・ポール・ポラード先生ですどうぞステージへお越しください演奏曲目はエバルド作曲「金管五重奏曲」第3番「ヘンリ長調」作品7です。第一楽章を演奏いたします。ではよろしくお願いいたします。
start. Uh, great job. Really wonderful. Uh, a little bit about this, this kind of ensemble. Uh, this is uh, uh, it's, it's, uh, a unique kind of ensemble. Five brass players. The, the, first, the first group to kind of uh, make this an official kind of ensemble, kind of like the string quartet, uh, was the New York City Brass Quintet. The New York City Brass Quintet, and it was them uh, commissioning new, new pieces of music and having things arranged to kind of solidify this as a real kind of ensemble, again, much like the string quartet. で、それまではあの、現地重層が多かったんですけども、その、あの、金管古重層が発足してからは彼らが一般この作品を世に生み出したと言っても過言ではないと思います。1950年代ですからそんなに古いことではありませんね。can I mention one thing first about that, just before you get going, just, just to notice for everybody that we're starting with a, a high instruments or the, the smaller instruments and as we're getting larger. So you have your setup as this way. And I think you want to go there. Well, obviously, uh, when you're on stage, you want to set up in a way so that the melody and the important parts of an ensemble can be heard by the audience. In the way you're sitting right now, the instrument that has the largest sound, kind of like a blanket, is right in the front and is oftentimes covering up the, the, the melody and the important parts. So the tuba is often covering up the melody because he's sitting so far forward and covering up the rest of the ensemble. Bad, Bad boy. <laughs> the traditional way is for the tuba to sit in the middle. So let's, let's change that right now. You, you come here. And uh, let's see here. We could we could set up horn here. You want to put horn there? Yes. Okay. And then uh, you go there. You guys switch. Put it on the end. Yeah. Okay. And you. Tuba の方真ん中。トランペットの方は端っこに行ってください。Two things are actually more than two things are happening here. We're putting the brighter sounds on the end. で明るい
輝かしい音が両側に座ってますね。Which, which で、この方たちがメロディーを吹くことが多いんです。で、トロンボンの音はこう方向性を持っています。ホルンも聞こえますね。こう方向が少し横を向いてますから。Back, carry, で、ホルンもあチューバも聞こえますけども、こう対照的な真ん中にいますから、あのよりバランスよく聞こえると思います。もう一回この形でやってみましょうか。You have solo at the beginning. そこにソロがありますね。So、it's, it's marked meso piano, but it's solo meso piano. ピアノって書いてありますけども、もっと、really、sing out. あの right. よく歌ってください。とってもとってもよく歌ってください。どのように変わったか客席から聞きたいと思います。であの本当にフォルテとピアノが非常によく明確に聞こえるようになっています。ですから、もうバランスがよくあのアンサンブルとなっていると思います。でもう一つ言いたいのは、それほど離れたところに座らないでもう少し皆さんくっついてもらえますか And I'm going to ask you to start again, but this time, I, with, Mr. Pollard was talking about more of a, a solo playing from the trombone. I would like that as well, but more contrast dynamically for the whole ensemble. And I'm going to throw one more thing in. えっと、あの先ほどあのプラット先生がおっしゃってましたけどもソロはもっとあの前向きに音を出していただいても結構だと思います。I would like to see more eye contact. With each of you. You're all in the music right now. You're playing it very well, but I think we need more communication between each other. Yes, you can smile. <laughs> トロンボンの方のお名前、下の名前を教えてください。ユキユキ<笑>ラーリーローもう一人でちょっとそのラインを演奏してもらえますか
、うん、もっとやっても大丈夫ですよ。ヨウさん、何かありますか、like, 実験してみましょう。I would like everyone to play very loud while the solo is going.、Uh, the accompaniment to be forte,、louder. if not fortissimo.、Uh, uh, forte, and the Mirasan the Banso mo forte de Yatita da Kimasho. Everybody, Mirasan, very、forte. beginning. I would like it even louder.、はい、even louder. もっと大きくてもいいです。Okay. ありがとうございます。Okay. What is your dynamics? さあ。ちょっと実験してみたいんです。So let's play true pianissimo. 本当のピアニッシモでお願いします。Go ahead. Wait, I think they misunderstood. Trombone still plays, he plays out because he's the solo. Bill san was saying they should play pianissimo. But the trombone right, right, yes. Solo is still the same, but I want the accompaniment pianissimo. The idea is always the solo voice is, is out and, and important. Good, good. Now,、はい、at different moments in this music, different people have the melody. In the beginning, it's trombone, but then for two notes, first trumpet, you have the melody. Then you, then your notes. So you have to play those out. でトロンボーンの後にあのトランペットにメロディーがあの来ますね。ですから、そうしたらトロンボーンソロが映った場合は、そのソロはまたあのきちんと前に出て。他の人よりも強めに演奏してください。This may be the most important idea of ensemble playing. アンサンブルではこれがとても重要な要素になります。Figure out who has the important part, and if you have the important part, bring it out, but if you don't, stay out of the way of the important part. で重要なパートを自分が演奏していると思った場合は、そこをしっかり演奏しましょう。そして、そうでないときは少し控えめに演奏するのがいいと思います。Would you agree with that, Bill s a n y e s y e s b a l a n c e l e t the melody be heard. We, we do that as orchestral musicians and opera musicians. We are constantly adjusting to what's the most important voice in the orchestra or the melody voice. And most of the time, it's not the brass. Start it one more time and Uh, again, be constantly asking yourself, Am I the important part? If I am, I'm going to bring it out. If I'm not, I'm going to be the accompaniment. So, the part of 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 トランペットを持ってやってもいいですよ。One more time. もう一度
wait. Trombone, that was your moment. That note needs to come out. So you're going. That was two, two little moments of solo that needed to come out. You know, it, it, in, uh, this, is, this music is wonderfully composed. It's uh, it, every moment you have to be listening and, and figuring out which voice needs to come out. この曲はそこが素晴らしいんです。本当に二つの音であってもあの前に出てきたり、また引っ込んだり、そういうことが繰り返されてますね。もう一度いきましょう。Thank you, thank you, thank you. Just looking over this, number one. We have this theme in, in, in a major key approximately, not major, but a major theme. And then at number two, it's in a minor or, you know, or more of a sad feel, but I think it, it still needs the same intensity as number one. Bam. But at number two, we, we soften for some reason. So let's keep the same intensity, even though, in the sense, it, it does change care, uh, tonally, it needs, it needs the same intensity. 調整が変わってもその緊張感を失わないで,いで同じような感じでやってください。So start, just play right at one. Okay, now play, now play number two. All right, now that time you did play with a good presence of sound, absolutely. So just keep that in mind. I'd like to hear the people that have the repeated staccato eighth notes uh, because from out there, I think it, it, in the beginning, it's horn and uh, uh, second trumpet. Yeah. And out here, you're not matching the beginnings, their articulations are, are not matching, and their dynamic is not, not matching. Could we just hear you guys play and, and try to match? Match volume, match the beginnings of the notes. The articulation. I'll, I'll count you off from the beginning. Just you two. Just you. And one, two, three, four. Very beginning. Very good. See? That's not matching. You are secco and you're a little more ligero. Maybe, maybe you should not be so secco. One, two. Very good. 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 Very a little, a little more body. One, two, three, four. Uh. Okay. And also, I'm here. Just you. One, two, three. You One, two, three, four. Uh. Uh, 
That's better. Let me just hear you. あなたはどうですか That's good. Now you two together. で一緒に。もう一度。すべての音を同じにしましょう。One, two, three, four, That's it. そうです。もう一度トロンボンの方も同じようなところありますか音がつながっているところですね。はい6の5小節前からいきます。この、えー、とリピートする音を持っている人、他にいますかあの ?5 小節前です。連打音を持っている人、お願いしで音をあの合わせてください。ちょっと音が弱すぎて抜けてしまいますね。もう少し音量を出してみましょう。少し良くなってきましたけど、もう一度行きましょう。今は3人でやってますけれども、この楽章の中にはいっぱいこのようなところが出てきます。そのような時は取り出して、あの本当にマッチしているかどうかを確認し合う必要があります。であの時々こうあの舌が邪魔になっている方もいらっしゃると思うんですけどもあのプラスの場合はあのそういうことが大事になってきますあの音を合わせていくっていうのはとても大事です。であのこう空気がうまく流れてないっていうのがそういう原因の一つになるんですけども必ずアーティキュレーションがうまくいかない時っていうのは空気を中空気楽器の中にしっかり送り込んであげるっていうことが大事です。Like like、話をする時もこうやって空気を口のところで止めたりしませんよね。ですから楽器に吹き込んでみましょう。We, our air continues. We... 空気はどんどんどんどん外に送り出してください。これをやってみてもらえますか手,手を口に当てて空気を吹き出す。あの舌が邪魔をしていても空気があの止まらないで持続して流れているというのを意識してください。でそのままトランペットを吹くとうまくいくと思います。デモンストレーションします。これが空気が止まってて流れていない時の音です。今度空気を流してみましょう。とっても弱いけども空気がよく流れているのが分かりましたかこれ
今度はあの音程のことについてイントネーションがやはりあの全員のイントネーションがうまく合ってないということを。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いましたね。ゴルさん言いま私があの大学で教えているときはアンサンブルに実際に声に出して歌わせるんです。実際に、町長のサンドなのか、マイナーのサンドなのかを、実際に自分が歌えるか、耳で聞き取れるかをやあの学生にやらせています。歌ってください。これは素晴らしいメジャーコードですね。Right? So in, in playing, really、tune, sound, right? このように、声のようにあの完璧にこのあのイントネーションを揃えていく、5人で揃えていくということが大事です。もう一度いきましょう。歌いますよ。長所の時とは全然違ったあのサウンドが出てきますよね。歌っているときは非常にいい音程で歌っていらっしゃいます。で、これの音を意識しながら楽器を演奏するといいと思います。はい、最初のノートをあの長く伸ばしてください。長く、最初の音です。一緒に。One, two, three, 下げて。A little more horn. でこの長さは二分音符でも全音符でもあのとても短くてもいいんですけども特に曲の中の特別なところにおいてこうやって音を合わせていくっていう作業がとても大事です。であのメジャーからマイナーそして弦のコードそれからまたメジャーに戻ってくるその,あのプロセスをあのご紹介したいと思います。まずあのあの蝶々メジャーのコードを歌ってください。Then I want the third to lower a half step. であの少し下げてマイナーにします。3度を下げてマイナーにします。5度を下げて弦にします。Diminished. Diminished. 
であのルート最初の主音を下げて、Making it what again? Major. またメジャーにします。Right? So let's, let's start with you guys. La, just the two of you. La, 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 la. Okay, so when I point to you, you lower a half step. So one more time, major, major chord. Yubi o sashi dara hanwon sagete kudasai. Major chord. Cho cho. La. Keeps, no, you don't change. 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 Don't なるこれをやってみます。別のメジャーのコードに移りましたよね。だから転調のプロセスなんですけども。練習を声でやるといいと思います。で、歌って、それから演奏する。That's enough talking for me. No more talking. <笑> But in your free time, I do recommend barbershop quartets. Yes. あの歌で。あのバーバーショップの,あのカ,ルカルコーテ、yes. あのあの四重奏っていうのがあるそうです。Hello, hello, hello, hello. <笑> kind of... And also, Bach chorales. Singing Bach chorales. バッハのコラールもいいと思いますね。We, uh, of, all, of all things, I've learned that to, to sing barbershop quartets and Bach chorales in my class, I learned from a trombone player. で私これトロンボンから先生からクラスで学んだんですけどもこういういろんなものを声に出して歌うっていうのは音楽の基本になると思います。Anyway, I want to jump ahead about the upper end of the dynamic now. We were trying to get the, you know, the solo voices which are very important. で今あの一番強く演奏してもらいましたよね先ほどであのトロンボンのメロディーがここにあるということも分かりました。And the accompaniment being soft. でその後に伴奏が非常に弱くなるということもやりましたね。The importance of the articulation. アーティキュレーションが大事だということもやりました。Pitch. で音程が大事だというのが今、ファード先生でやりましたね。この曲の中にとっても大きなあの音量で演奏するところがあります。Of, uh, Fortissimo. フォルティッシモというところですけども、わかりますか、so,で、皆さんここはソロのような感じになります。It happens there, but it also happens again before number 12. 
うるさいうるさいあの金管奏者にならないようにすることも大事なんですけども。And nice with a good sound in the, in the forte fortissimo range. でもフォルテ、フォルテシモの,中あの音量でとても美しい音で演奏することは可能です。That's part of the excitement and the fun of being a brass player. で、大きい音で、あのいい音で演奏するっていうのは本当に金管奏者が楽しめるあのところなんですね。Did anybody hear Mahler 8? Did, they, did anybody hear Mahler 8、uh, a couple of days ago? You heard some incredible loud playing with Mr. Caballero. It was The best in the world, really, really incredible. But I can play soft too. Oh, yeah, he's a incredible control. So let's, let's try、uh, number five. And let's go up, in the, yeah, up to number six. The starting dynamic you have is piano, correct? With the accompaniment, there's a forte. しっかりと自分の強弱を見てください。And then there's that fortissimo. その後、フォルテシもあります。And then back to piano. See if we get all those, ま、ま、those four contrasts. Let's hear those four contrasts. その4つの強弱をしっかりとあの演奏してください。もっとコントラストをしっかりとしたいと思います。And then there's the forte, about halfway through. But then when we get to the fortissimo, really the brillante. とても弱いところからフォルテになって、さらにフォルテッシモになります。すごくブリランテのところです。And then when from that, it does go back down to that piano. でまたその後弱くなりますよね。ピアノになります。Okay, let's go. もう一度やってみましょう。Forte, Forte, keep it there. All right, now the Fortissimo. I would like sustain its stopping. Da, 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 da. の強いところではもう少し長めの音をください。今先生がお歌いになったようにです。So start a few bars, uh, two bars before that fortissimo. あの二小節前、フォルテシモの二小節前からお願いします。I think that sustain will, with the fortissimo, will really be exciting. フォルテシモではもっと音を伸ばす感じでお願いします。I still need more sustain. It's letting up. It requires more support, more sustain, more follow through. I appreciate you're trying to get the 16th note in there. そして16あの分音符をきちんと入れてください。そこいいと思いますよ。Just try to get that sustain really up to that 16th. 長くのぼあの伸ばしているところに十六が十六ボンプが入ってくるととても素敵です。オッ
okay, okay. I, I, it's close. I think you guys could still bring the dynamic up even more. あのとても良くなってきましたとあの。近いところにいますよ。でももっと強弱出るんじゃないでしょうか。Now, 12, 12に行ってみたいと思います。You're gonna notice, uh, three bars before 12. You have 3小節前、フォルテッシュもありますね。Yeah, fortissima with a crescendo. そしてクレシンドもありませんか、so、と,いということはもっとということですよね。Yes, で、またピアノに降りてきます。でここはすごくエキサイティングなところなんです。こういうところが何箇所か出てきますね。Can we start number 11, please? 11から始めましょう。<音楽>近いですよ。ファンファーレのところ、もっとあの輝かしくいきましょう。すいません、止めます。もっとこうクレシェンドの,あのヘアピンのところをしっかりやってください。ですね。とてもあの効果的な今演奏でしたであのもし学生さんたちがこれがすごくやりすぎてんじゃないかって舞台で感じてるかもしれませんけども実際のところあの客席で聞いてるととってもよくバランスが取れていい音で聞こえています students, で、あの学生さんの場合はどれぐらいやったらいいかっていうのはまだわからないと思うんですけどもプロのオーケストラ例えばあのカバレロ先生とかだったらもう本当にオーケストラの中にいるとこれ以上弱く吹けないっていう音からもう本当にこう信じられないような大きな音まで演奏されるそうですこの間のマーラーでもすごい演奏されてましたから I'm very I mean, out here, maybe up close, maybe you guys were sitting, it just seemed like too much. But out here, it just makes, it, it, it's, it's a little like eating a meal where the sweet food is really sweet, but then the sour food is very distinct from that. And then the hot food is very distinct from that. The music becomes like a great meal where each course has a very specific taste. あの今聞いて先生の音を聞いて分かったと思いますけどもそれでも客席ではあの程よく気持ちよく聞こえるんですよって食事と一緒でなんとなく甘いかな辛いかなじゃなくてとっても辛いものとっても甘いものは甘く
、で熱いものを熱くそういうふうなイメージでいてくださいそれがグレートミールになるっていうことです先生から注意はあのただ一種類のとても弱いとても強いがあるんでなくていろんな種類の弱いいろんな種類の強いがあります And I like to use the example of light, where you can dim the light a little bit, and it changes the atmosphere just a little bit. でよくあの照明でも少しあの限らすだけであの表情が変わったりすることありますね、舞台で。それと同じです。Or you can make it super bright. で、本当に眩しいぐらいに明るくすることもできます。本当にあのムードを変えるにはほんの少しでもあのよ一番弱いっていうところでもそういうふうに少しずつ調節することができるんです。Kind of what what do, で、あの一種類の音だけじゃなくあの強弱じゃなくてそういうふうにお互いにあの考えながら演奏することが大事です。I want to touch one more thing that Paul just talked about, and that is、um, the, the contrast that you need toであの皆さんもあの劇を見たことあると思いますけども女優さんや俳優さんこの方たちは舞台の上でいろんなことをしゃべるときに、えー、本当にはっきりと発音します。弱い言葉でも、ひそひそ話でも、きちんと聞こえるように発音するんです。Close, excessive, is, hall, their their voice, それだけじゃなくて、顔のちっちゃな動き、それから舞台の,あの客席の一番後ろまで喋っていること、表情、すべてが伝わるということなんです。もう本当にあの演奏良かったですよ。Shall we have them play? I mean, we poured a lot of information into their brains. Shall we have them just play the movement one more time, trying to remember all these things that we've talked about? Yeah. 今,今の,あのことを考えながらもう一度だけ最初から演奏していただけますか素晴らしいあの強弱のコントラストをつけてそれからメロディーのソロのこともいろいろ考えて全部あのチャレンジしてみてください。
Bravo. That was, I thought they made many of the changes that we talked about. That was, that was, that was a better performance, more interesting performance. So, bravo, and thank you. Bravo, and thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank I, I especially prefer the seating arrangement, uh, hearing the voices now with these added changes makes it, I think, much, much better. And it was especially noticed with the very last chord. It was nice sound, it was all balanced, it was beautiful. Congratulations. ありがとうございました。金管五十三の皆さん、とても素晴らしい演奏ありがとうございました。そしてカバレロ先生、ポラード先生、今日はありがとうございました。今日ここで受けた指導が今後の演奏に生かされることを願っております。